হ্যালো एवरीवन আমরা এখন দেখব হচ্ছে বলবিদ্যা কিছু ইম্পর্টেন্ট সূত্র আমরা গত দিন সামন্তরিকের সূত্র আর হচ্ছে বলের লম্বন সুপদ্ধ যেটা সেটা দেখছিলাম তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে লামি সূত্র আর হচ্ছে বলের ত্রিভুজ সূত্র জিনিসটা একটু দেখব আর লামি সূত্র কোথায় अप्लाई করা যায় কোথায় अप्लाई করা যায় না এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা একটা ক্লিয়ার কনসেপশন আনার চেষ্টা করব আর কি ক্লিয়ার তো আশা করি পুরো ভিডিওটা আমাদের সাথে মনোযোগ সহকারে থাকবা আর কি হ্যাঁ তো শুরু করি এখানে লামি সূত্র আসলে কি লামি সূত্র আসলে যে যে কোনো একটা বস্তুকে যদি তিনটা বল দিয়ে সাম্য অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় মানে এটা এদিকে একটা বল এদিকে একটা বল আর এদিকে একটা বল এরকম তিনটা বল দিয়ে মনে করো এই বলটা হচ্ছে পি এই বলটা হচ্ছে কিউ এই বলটা হচ্ছে আর সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা মানে কি সাম্য অবস্থা মানে হচ্ছে ধরো আমি এখানে দাঁড়ায় আছি হ্যাঁ আমাকে তিন দিক দিয়ে তিনজন টানতেছে হ্যাঁ আমি জাস্ট কিছুই না আমি জাস্ট এখানে দাঁড়ায় আছি আমি নিজে কিন্তু কোনো বল প্রয়োগ করতেছি না কিংবা কারো অপোজ করতেছি না ফোর্স দিয়ে অপোজ মানে বাধা দিচ্ছি না যে তুমি টানতেছো আমি তোমার দিকে যাবো না এমন না তিনজন জাস্ট আমি নিউট্রালি দাঁড়ায় আছি কিন্তু তিনজন তিন দিক দিয়ে এইদিকে একটা দড়ি দিয়ে আমার টানতেছে এইদিকে একটা দড়ি দিয়ে আমার টানতেছে পেছন দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে আমার টানতেছে আমি আসলে কোথাও যাচ্ছি না আর কি ঠিক আছে এইখানে চুপ করে দাঁড়ায় আছি তাহলে এই তিনটা বলের ক্ষেত্রে আসলে কি তোমার বলো লামি সূত্রে ইউজ করা যাবে আর কি ক্লিয়ার তো যদি এই তিনটা বল সাম্য অবস্থা সৃষ্টি করে মানে এরকম কোন একটা বস্তুকে একটা স্ট্র্যাটিক পজিশনে রেখে দেয় তো তখন দেখো তখন হচ্ছে একটা বল ডিভাইডেড বাই বাকি দুইটা বলের সাইন অনুপাত বাকি দুইটা বলের যে সাইন অনুপাত এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মানে এটা এই দুইটা রেশিও হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে দেখো পি আর কিউ আর আর এর মধ্যবর্তী কোণ যদি আলফা হয় তারপর আর আর পি এর মধ্যবর্তী কোণ যদি বিটা হয় আর পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোণ যদি গামা হয় मध्यवर्तीपात लामी सूत्र जिन पानी लंगी त्रिभुज है मान जो त्रिभुजे त्रिभुजे बाहू गा दिए एक ही दिख बराबर जो तीन टाइम प्रकाश करा जाए त शीर्ष तो शीर्ष तीन बिंदुर जो बिंदु तीन टाइम एक बिंदुते बराबर नाम दी एट सी मनोज दिए देखते हैं त्रिभुज नाम चैप्टर 
তো সেই চ্যাপ্টারটা ত্রিকোণমিতি আর কি ত্রিকোণমিতি लास्ट চ্যাপ্টার তো সেখানে আমরা সাইন রুল কিন্তু আমরা দেখছি হ্যাঁ সাইন রুল ছিল হচ্ছে a বাই সাইন a ইকুয়াল টু হচ্ছে b বাই সাইন b ইকুয়াল টু হচ্ছে c বাই সাইন c তো এই ছোট a ছোট b ছোট c কি আশা করি আমরা জানি ছোট a হচ্ছে অ্যাঙ্গেল a এর বিপরীত বাহুর যে দৈর্ঘ্য সেটা ছোট b হচ্ছে অ্যাঙ্গেল b এর যে বিপরীত বাহু সেটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে সেটা c হচ্ছে অ্যাঙ্গেল c এর বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য আর কি ঠিক আছে তো এখন দেখো যে যেহেতু বলে ত্রিভুজ সূত্র বলতেছে যে এই তিনটা বল সাম্য অবস্থায় থাকবে এবং আমরা সেই তিনটা বলকে যে কোনো একটা বিন্দুতে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এইখানে যদি আমরা লামি সূত্র ইউজ করি যেহেতু আমরা লামি সূত্র আগে শিখে আসছি তাহলে বলে ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা লামি সূত্র ইউজ করি তাহলে দেখো আমাদের একটা সুন্দর একটা ফরম্যাট চলে আসে কিভাবে আসে দেখো তাহলে পি বলটা কোথায় কাজ করতেছে এই যে এই বরাবর এই বরাবর কাজ করতেছে পি বল তাহলে सुंदर मत कर मुसे दे मध्यवर्ती डिग्री समान जो ठीक तो शर्ट फर्मेटेड बल धारक रेखा 
ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল ডিভাইডেড বাই বলের ধারক রেখা ধারক রেখা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে দেখো p বলটা কোন দিক বরাবর ক্রিয়া করতেছে p বল হচ্ছে bc বরাবর তো bc এর দৈর্ঘ্য কত bc এর দৈর্ঘ্যই তো আসলে a ছিল bc এর দৈর্ঘ্য a ছিল না খেয়াল করো যে a আসলে কি a আসলে অ্যাঙ্গেল a এর বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে কি bc বলতে আসলে কি বোঝায় এই তো বোঝায় তাহলে p বাই কত a q বাই কত বলো b q বাই b বলতে কি বোঝাচ্ছে b কি ac বোঝায় না তাহলে q বল তো ac বরাবরই আছে ac বরাবর আছে না তাহলে r বাই হচ্ছে কত c তো তোমরা এই জিনিসটা একটু নোট করে রাখো খুব কাজে দেয় আর কি ম্যাথ গুলো করার সময় আমরা কিন্তু দেখছি তোমার যে গত ভিডিওতে সেখানে আমরা সামন্তরিকের সূত্র দেখছি লম্বাংশ বোধ দেখছি আশা করি তোমাদের সেগুলো নোট করা আছে তো আজকে এটা তো নোট করছো লামি সূত্রটাও করছো তো আজকে আমরা লাস্ট একটা টপিক দেখবো আর কি ঠিক আছে লাস্ট টপিকটা হচ্ছে কি যে আমরা সামন্তরিক সূত্রের ক্ষেত্রেও এই লামি সূত্র ইউজ করতে পারি কিভাবে সামন্তরিক সূত্রের ক্ষেত্রে লামি সূত্র ইউজ করতে পারি দেখো যে আমরা তো ফার্স্টেই বলছিলাম যে লামি সূত্র কোথায় ইউজ করা যাবে কোথায় ইউজ করা যাবে না হ্যাঁ তো জিনিসটা কি যে সামন্তরিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে এটা একটা সামন্তরিক এটা একটা সামন্তরিক ওকে ফাইন তাহলে এটা হচ্ছে তার কর্ণ তো এখন ব্যাপারটা কি যে এই পয়েন্টে একজন পি বল এইদিকে ছিল এইদিকে হচ্ছে কিউ বল ছিল তাহলে পি আর কিউ এর লব্ধি হচ্ছে এটা এই আর দিকে কিন্তু কেউ টানতেছে না মানে এখানে একটা বস্তু রাখলে তাহলে এইদিকে যদি পি বল থাকে এইদিকে যদি কিউ বল থাকে তাহলে এইদিকে হচ্ছে কি বল থাকবে বলো এদিকে হচ্ছে আর বল থাকবে মানে বস্তুটা এই বরাবর চলে যাবে আর কি ঠিক আছে এই বরাবর এই বরাবর বস্তুটা চলে যাবে কর্ণ বরাবর বস্তু চলে যাবে তাহলে বস্তুকে যদি আটকায় রাখতে হয় তাহলে তোমার কি করতে হবে দেখো তাহলে তোমার হচ্ছে এই বলটা যেদিকে আছে এক্স্যাক্ট তার অপোজিট দিকে একটা সমান বল প্রয়োগ করতে হবে হ্যাঁ এক্স্যাক্ট অপোজিট মানে কি মানে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি ক্লিয়ার তো এখন দেখো এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আলফা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে বেটা হ্যাঁ लब्धि से लब्धि बराबर से लब्धि टाइम लब्धि समान बोली प्रयोग कर তো সেই লব্ধি সমান বলে আমরা এই বিপরীত দিকে প্রয়োগ করছি তাহলে এই বস্তুটা তো সাম্য অবস্থায় থাকবে তাহলে এখানে এখন ধরো যে তিনটা বল আছে কে কে আর পি আর হচ্ছে কি বলো কিউ হ্যাঁ তাহলে এই যে যে কোনটা এই কোনটা কত দেখো এই কোনটা হচ্ছে সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস কত বলো আলফা যেহেতু এই কোনটা হচ্ছে আলফা তাহলে এই বল এই বল আর হচ্ছে এই বল এই তিনটা বল কি সৃষ্টি করবে দেখো সাম্য অবস্থা সৃষ্টি করবে তো সাম্য অবস্থা যদি সৃষ্টি করে তাহলে আমরা লাভের সূত্র অনুযায়ী কি লিখতে পারি পি বাই प्लस बेटा divided by sin alpha plus koto bolo beta ar q equal to koto asteche q equal to asteche hocche r sin alpha divided by sin alpha plus beta ha eta ekta khubi important sutro ar ki ha je ei formula diye amra ki korte pari amra ekta bol ke je kono dike dekho amra eto din porjonto dekhchi je ekta bol er anubhavik upangsho thake ar ulombo upangsho thake ta ashole kintu byapar ta eta na je ekta bol ke tumi tomar ichha moto মানে এই আলফা ইকুয়াল টু যদি তোমার ধরো 30 ডিগ্রি এই বিটা ইকুয়াল টু মনে করো 20 ডিগ্রি হ্যাঁ তো অনুভূমিক উপাংশ আর উলম্ব উপাংশের ক্ষেত্রে আসলে কি হয় আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত হয় বলো 90 ডিগ্রি হয় হ্যাঁ তো আমরা একটু ওই জিনিসটাকে একটু দেখে আসি যে অনুভূমিক উপাংশ উলম্ব উপাংশের কাহিনীটা একটু দেখে আসি তাহলে অনুভূমিক উপাংশ আর উলম্ব উপাংশের ক্ষেত্রে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত বলো 90 ডিগ্রি তাহলে তুমি দেখো 
যে এই p p হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে p হচ্ছে মানে এই যে এরকম এটা p এদিকে তোমার কি আছে বলো এটা হচ্ছে q আছে এই r এর উপাংশ r এর অনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে p উলম্ব উপাংশ হচ্ছে কি বলো q তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আলফা এটা হচ্ছে বিটা হ্যাঁ আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তাহলে দেখো তাহলে p ইকুয়াল টু কি আসছে p ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে r sin বিটা বাই sin আলফা প্লাস বিটা তাহলে আলফা প্লাস বিটার মান যেহেতু তোমার 90 ডিগ্রি আর বিটা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় তাহলে এখান থেকে দেখো বিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার 90 ডিগ্রি মাইনাস কত বলো আলফা তাহলে sin 90 ডিগ্রি মাইনাস আলফা মানে কত cos আলফা তাহলে p ইকুয়াল টু কি আসছে r cos আলফা আমরা কিন্তু এই জিনিসটাই শিখছি যে অনুভূমিক উপাংশ যেটা সেটা হচ্ছে কত বলো r cos আলফা আর এইদিকে দেখো q ইকুয়াল টু কি আসছে q ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে r sin আলফা বাই sin আলফা প্লাস বিটা তো আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তার আর তাহলে আলফা ইকুয়াল টু আলফা ইকুয়াল টু তাহলে আলফাই থাকতেছে তাহলে এই q কি দেখো q হচ্ছে তোমার উলম্ব উপাংশ হ্যাঁ তো সেই উলম্ব উপাংশ তাহলে কত আসছে r sin alpha আসছে বুঝে গেছে তাহলে এখন যদি তোমাকে এই অনুভূমিক উপাংশ উলম্ব উপাংশ কই থেকে আসছে তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার হইছে তাহলে আমরা কিন্তু যে কোনো জায়গায় এই ছবি আঁকার কোনো প্রয়োজন নাই যে এই সামন্তরিক সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা খুব সুন্দর মতে এসব ছবি না আঁকলে হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম দেখো এসব ছবি যদি আমরা না আঁকতাম এই 180 ডিগ্রি মাইনাস আলফা আলফা এগুলো যদি আমরা না আঁকতাম তাহলেও তো আমরা এখানে লামি সূত্র अप्लाई করতে পারতাম হ্যাঁ এটা পি এটা কিউ এটা আর যদি লামি সূত্র হতো না সেটা তাহলে দেখো তাহলে পি বাই পি বাই কি বলো কিউ আর আর এর মধ্যবর্তী কোণ কিউ আর আর এর মধ্যবর্তী কোণ কত বিটা পি বাই সাইন বিটা তারপর হচ্ছে আর বাই আর বাই হচ্ছে কি পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোণ পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোণ কত সাইন আলফা প্লাস বিটা তারপর হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে কিউ বাই কিউ বাই সাইন আলফা তো তাহলে কি হলো আমরা সামন্তরিক সূত্র পড়ে আমি কি করছি আর কি হ্যাঁ তো লামি সূত্র হচ্ছে খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফর্মুলা তো তোমরা আশা করি এই ভিডিওটা ভালো লাগছে হ্যাঁ তো তোমাদের কিন্তু যদি এখন আলফা ইকুয়াল টু 10 ডিগ্রি মানে একটা বলে 10 ডিগ্রি আর 20 ডিগ্রি উপাংশের মান কত হবে সেটাও কিন্তু তোমরা জাস্ট বের করে ফেলতে পারো যদি আর এর মান জানো আর কি সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমরা দেখো ম্যাথ করব তো ম্যাথ করার জন্য তোমরা এই জিনিসগুলো একটু টুকে রাখো হ্যাঁ আমরা সামনে অনেক মজার মজার ম্যাথ করব যেগুলো করতে তোমরা আগে করতে 20 মিনিটে সেটা আমরা এখন করব হচ্ছে 3 মিনিটে হ্যাঁ কারণ আমাদের তো বইটার জন্য प्रिपरेशन নিতে হবে বইটা তো 3 মিনিটের বেশি দেয় না হ্যাঁ তো আশা করি তোমরা সামনে আমাদের সাথে থাকবা ভালো থাকবে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তোমরা অবশ্যই আমাদের যে গ্রুপটা আছে মেটাফি নাম করে তো সেই গ্রুপে জয়েন করবা প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমাদের ডেসক্রিপশনে গ্রুপের লিংক দেওয়া থাকে হ্যাঁ তো নেক্সট ভিডিও দেখানোর সময় ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধান থাকো আল্লাহ হাফেজ